ადამიანი ბუნებით მიისწრაფეს შემეცნებისკენ. აი ამ ფრაზი ხსნის არისტოტელე თავის წიგნს მეტაფიზიკა. ჩემი ისტორია კი შემეცნების ერთ-ერთ ყველაზე მთავარ კომპონენტზე ცნობის მოყვარეობაზე. და ეს ყველაფერი იწყება ბათუმში, როდესაც ჯერ კიდევ ძალიან პატარა ვარ, დედა ჩემი ღამით ცარიცხს ფენდა და დედას უკითხე, დე რა რატომ ანათებს მთვარე და რა რატომ კიდია ის ცაზე. თელი ბავშობა გავატარე ცნობის მოყვარე და დიდობის დიდობისას უკვე მიუხდი, რომ ცნობის მოყვარეობა ეს არის ის მამოძრავებელი ძალა, რამაც მე დღეს აქამდე მომიყვანა. მე ამ კითხვებს საბოლოო ბოლომდე გავყევი და მინდოდა რომ ამ კითხვებისთვის მე თვითონ გამეცა პასუხი. კაცობრიობის მსგავსი კითხვები ძალიან გავს ბავშვის კითხვებს და შეიძლება შევადაროთ კაცობრიობა როგორც ერთი ერთ პატარა ბავშვს რომელიც ამ კითხვებს სვამს, ამ კითხვებს ბოლომდე მიყვება და შემდეგ ეძებს პასუხებს ისევ სამყაროში. როდესაც პტოლემე ციურ სხეულებს და მათ მოძრაობას სწავლობდა, მან თქვა შემდეგი ფრაზა რომ თუ ჩვენ ჩვენ ცხოვრებას და ჩვენ ჩვენი ცხოვრების სტილს მივა მსგავსად ციური სხეულების მოძრაობას, ჩვენი სულები უკეთესები გახდებოდა. ამ ფრაზის აღმოჩენის მერე მიხვდი რომ ის ასაც მე ვსწავლობდი საკმაოდ უმნიშვნელო იყო იმ იმ ცხოვრების სტილისთვის რომელიც მე მინდოდა. მიხვდი რომ იურიდიულ სფეროში ვერ აღმავაჩენდი ისეთ რაღაცეებს რაც მე გამაოცებდა. და რადგან ყოველი ჩვენი ქმედების საბოლოო წერტილი ადამიანების მაინც ბედნიერება მიხვდი რომ იურიდიული სფერო მე ბედნიერებას ვერ მომიტა და იმიტომ რომ მას გაოცების ელემენტი აკლდა. რადგან გაოცების ელემენტი ჩემთვის მნიშვნელოვანი იყო მიხვდი რომ მე სულ სხვა რამ უნდა მესწავლა და ამიტომ გადავწყვიტე დამინებებინა თავი იურიდიული სფეროსთვის. აა მე როგორც ერთი ადამიანს რაღაც საკითხებზე პასუხი გავეცი თუმცა რაღაც საკითხები ჯერ კიდევ მაქვს ერთ-ერთი არის მერე და მიზეზი იმისა თუ რა რატომ სვამ ამ კითხვას მერე არის ის რომ მე არ გავჩერდე და გავაგრძელო მოძრაობა იმიტომ რომ არა ამოუწურავია სამყარო და ამოუწურავია ყველაფერი ჩვენ გარშემო ამოუწურავია ადამიანები ამოუწურავია კულტურები ამოუწურავია მუსიკა და ხელოვნება ამიტომ ამ ამოუწურავ ინფორმაციის ზღვაში ჩემი გემი რომ არ გაჩერდეს, ამიტომ ზურგის ქარი არის კითხვა მერე და მერე რა სწავლო და მერე რა მომივა და მერე რა უნდა გავაკეთო. მერე ვის უნდა აუხსნა და ასე შემდეგ. როგორც ყველა ვარსკვლავი, ისე ჩვენი ოცნებებიც და ჩვენი მისწრაფებებიც კუდება. ამიტომ სანამ ის ვარსკვლავი ცოცხალია, ჩვენს მათთან ერთად ცოცხლები უნდა ვიყოთ. იმიტომ რომ საბოლოოდ ჩვენს ვარსკვლავური ტურისგან გაჩენილები ვართ. როდესაც ბავშებთან ამ თემებზე ვსაუბრობ, ყველაზე მეტად მე შინია მათი, იმიტომ რომ ხშირად ისეთ კითხვებს სვამენ, რომელიც შეიძლება ჩემთვის ჩამჭოლი აღმოჩნდეს და იმ მომენტში პასუხი არ გამაჩნდეს, რაც ერთადერთი რამის ინდიკატორია, რომ მათ მართლა აწუხებთ ის პრობლემები იმ ამ უცნობელი სამყაროს სახით, რომელიც მათ გარშემოა. დღევანდელი რეალობა კი შემდეგია, რომ ბავშვი, როცა ამას პირველ კლასში სვამს, მე 14 კლასელი მოზარდი, როცა ის მე 14 კლასშია, სულ სხვანაირი კითხვები აწუხებს და აღმოჩნდა, რომ პირველ კლასელი ბავშვი იგივე მე 14 კლასელისგან ძალიან განსხვავდება მათი კითხვებით. დღეს კი რეალობა ის, რომ მასწავლებლები და დღევანდელი სკოლა ბავშვებს იმ ფრთებს აჭრის, რომელი ფრთებითაც შეგვლებს ისინი სკოლაში მიყავთ. ჩვენი მიზანი კი აი ამ ბავშვებისთვის და ახალი თაობისთვის ინფორმაციით დატვირთულ ზღვაში ზურგის ქარის მიწევა უნდა იყოს, რომ მათში არსებული ურჩი, ცნობის მოყვარე და უკვდავი ღმერთები ჩვეულებრივ მოკვდავებად არ ვაქციოთ.